Roman Nërëtër Shikues, mirë se e rëtë në programë Studio Hapur, jemi me protagonistin e javës, ju dini që zhëtë prejmë të takohemi në Studio Hapur me një protagonist në një intervjist të posatshme, dhe këtë radhme në është gazetari dhe shkrimtari i lirë ekonomi, më mbroma. Më mbroma e një. Falem dherit shumë që erdët edhe që pranua të tesën tonë. Zëti ekonomi, në fakt publiku i gjërë ju një si gazetari herë shumë i zërit Amerikës, për vitet e fundit, duke hyrë në sinorit e historisë ju i keni servirë publiku të shqiptarë disa materiale shumë interesante, shumë të rëndësishme për të shkuar në tonë, që hedin dritë mi disa personaje shumë të rëndësishme të historisë dhe kam parasyshtu e satë pashtop tani, pa ikonicë, në Ismail Qemalin, tre personajshe vërtet shumë të rëndësishëm. Do të afilojmë kështu, qëfar ju bori të dilni nga lëmi gazetaris, gazetaris specifike të pakten? Edhe kjo që shkura e unë është një farë gazetarie, ashtu si që ne gazetarët që mëtojmë faktet, edhe përpichemi të hymë në brëndësit e tyre, të hetojmë si të është, të hetojmë, jo të hetojmë kështu kuturu, por të hetojmë duke i balancuar faktet, pra sa nga njëra anë dhe nga anë atjetër, edhe unë vendosa që të luaja rolin e gazetarit, këshu historik të themi. Edhe kjo është një loj gazetarie historike, ku hullum to edhe kaluara, dhe mua më përqe o shumë më të reqë kjo fushë, sepse pikërish, sepse lidhet me me gazetari në një farë mënyrë. Qëfar kontributi me ndoni se keni dhënë, ose dëshëroni të jepni, duke hullumtuar pikërishtë të personaje? Po, unë zgjedhë personaje që kanë një rol madhorë një historinë e Shqipërisë, dhe jo këshu figura lokale, sepse në fakt ka shumë figura lokale, dhe njërëzit, si që dini, shkrojnë për kërë plagu në fshatit, për këtë ose atë, për këto janë figura që me të vërtet kanë luaj të rol në formëzimin e shtetit shqiptarë dhe kanë qënë me të vërtet figura emblematike të shqiptarë. Duke njërë këtë figura, në mendoj se në njojmë më mirë vetë vetën, sepse është ndryshet të flasësh për një figur të një nivelli të ullët, një figur lokale dhe ndryshet për një figur që e ka parë shqiprinë si të është në një prizm në një vizion më të gjerë. Kjo më shtynë të që më tajë për këto. Ismail Qemali, e sa të pasha, fa ikonica, që farë ka ende për të thënë për këto figura? U, ka shumë, dhe unë vetëm sa kam zbuluar majnë icebergut, por qështja është se, do më thonë, arkivat janë plot me material, qështja është se si ta marrë shtë material, ta përpunosh në një mënyrë që ti interesoj njërzve në përgjësi, letë zuesit i gjerë, sepse historiani mund shkruaj një liber me fakte dhe me njari, përshon dhe tjere në disa dhe në mënyrë kronologjike e tjera, për puna është i bësh këto këto loj, këto dokumentat ledzuesh me për ledzuesin e gjerë dhe kjo mua më intrigon shumë si ta bëj një liber që ta kuptoj dhe a i riu që ndoshta nuk ka shumë interes për historinë dhe këtu hynë eksperienca gazetarit këtu hynë eksperienca gazetarit dhe më thënë, ashtu se që ne gazetarit përshkruem një njarje, ta bëjmë interesanta të kemi në fillim një këshu teaser i themi në Amerikë që të tërhejqi letëzuesin dhe pasaj ta fusi brënda shkrimi tonë, po këshu dhe me këto libra janë përpjeku. A është kjuaj një projekt për biografit e shqiptarëve të mdhejnë, jeni duke projektuar figurat e tjera për t'i hedhur në libër, cilët janë ato për shumë? Nuk ka qënë një projekt, po me sa duket për bëhet e tjilë dhe pytja ju e është me shumë vëndë, edhe unë kam dërmën, do më thonë, me sa mundësit kem të eksploroj dhe figurat e tjera, nuk e di se ku të më qoj studimi im më tej, por duhet të qëmtoj dhe njerë me kujdes arkivat për të parë se qëfarë materialet të tjera është të tjera ka për të eksploruar. Dhe unë jam në një fazë të një gjende, nuk kam vendosit dhe në cilin personajsh tjetër do të për cilin do të shkruaj, por janë po ato figurat njore, janë Fanoli, Ahmed Zogu e të tjera. E këto tre personaje që përmonda, cilin keni përzemër më shumë? Edhe më pasë e të intervjisës do ndalemi në mërë veçantë të si cili? Po në fakt se cili për e tyre ka jetuar në një ko të ndryshme nga tjetëri. Edhe këshu që nuk mund të themë se cilin kam përzemër, edhe nuk mund të i krasoj do, sëpse ata kanë dhënë kontribut në epokat të tjera, në epokat të ndryshme. Po, se cili për i tyre e këtë jo, në ka atë sharmin e vetë dhe ka sielkon e vetë, është të indryshëm mjafë nga tjetëri, në fakt. 
Si njësi mirë i historisë, po dhe një mirë stëri madhë i burime dhe arkivore, sepse nuk shë thjeshtë mërësh me arkivat. Nga Libra tuaj kuptoj gjithashtu një pasion të veçantë për detaj. Në shokë këto jo vetëm nga mërëra se si ju trajtoni dokumentat, por edhe nga ustimet për shumë të ju keni bërë, jo vetëm për të hedhur dritë, qoftë dhe për të hedhur dritë në bioobjektet veçanta, që përshkruen në Libra duke përshkuar vënde historike e tjere e tjere. Ky zeli madhë, ky pasioni madhë, kjo lodhje, se unë e shosi lodhje dhe pun gjithashtu shumë të madhe, nga ju buron? Do të ndalem të detaj, në fakt detaj është me shumë rëndësi, edhe shumë njërës ndoshta nuk e kuptojnë, kër e dzojnë librat e mi, mendojnë se detaj është i natyrshëm që të futet aty ku është, për shumë përshkrimi një ndërtese interesantë, ose përshkrimi fityrës si është, Mirë për detaj, në fakt, ka shumë rëndësi dhe mua përshumë më vjeni natë që nuk ka libra në Vatikan të zëmë, ose në Shqipëri, që të përshkruajnë Skënderbeo, në si ishte Skënderbeo, është shumë e qëtëdishme, në shumë si ishte dhoma e ti, a kishte perde, ose a kishte shumë dritë në dhomën e ti, si ishin muret, përshumë, a ishin të suvatuar, apo jo. Detaj e tila nuk ka, sepse njërgjët asë e kohë, kronikanët asë e kohë, nuk i vini rëndësi detajt. Më vonë pasaj, unë vurare se gazetarët, ishën gazetarët ata që e kërkonin detajnë për të bërsh, për të shkruar të zëmë për e satë pashën. Edhe aty unë fillohet të gjej shumë detajë, përshumë në artigu që shkruanin gazetarët frances për e satë pashën, e paraqisin, paraqisin karakterin natyrën e ti, paraqisin mënyrën se si rinte, se si qeshte për shumë, ose se si fliste shpejta për nga dalë. Këto gjëra mua më fasinojnë, kër i gjej për shumë, këto për mua janë një thesari masë, sëpse unë kështu duhet a bëj letëzuesin që të futet në bëtën e shkrimit tim. Dhe e bëjmë personajnë edhe më njërëzorë, më të përreqëshëm, më të imaginushëm. E bëjmë njërëzorë, po. Edhe këto për shumë, këto detajë që shumë të tjerëve u kanë shpëtuar, për mua kanë qënë me të vërtet shumë interesante dhe edhe unë i kam shfridzuar këto detajë në maksimum, a i sa kam mundur. Dikur këni deklaruar dhe po ju citoj, kër undesha për e të parë me arkivat në shtetet bashkuarët Amerikës, bulova se për historinë e Shqipërisë i shtetë thënë shumë pak, ndërka që kishtë male me dokumenta që ende nuk ishin eksploruar. A është gjithë u gjithë shkanë në këto arkivat qarë mbetës të dalën dhe? U ka i shumë materiale, për shumë, unë kam dokumente në shtëpi që i kam dzirë në arkivat dhe nuk i kam letëzuar do, se se praktikisht është pa mundur të letëzosh malet dhe tëra me dokumente. Këto janë në gjutë ndryshme, po janë aty dhe nuk mund t'i eksplorosh do të pa patur ndërmënd vizionin e asaj për cilë ndo shkruash. Në që se unë nisëm të shkruaj për një personajë, atër e këto do të dali në dritë po dokumente ka pa fundë, dhe unë shikoj për shumë që shumë njerës marrë një dokumente në zjerin Facebook ose në një gazetë për shumë, a thua ti u e zaurua kjo gjë për shumë, kjo njeri ose ajtë personajë për shumë. Në fakt, ka ajtë shumë dokumente, sa është pa mundur t'i ledzosh ato, mi po qështë jarë se si mbi këto dokumente të thurësh një histori, të thurësh një tregim, të përshkruash një një personajsh, këtu është i gjithë problemi, nuk është puna se mungojnë dokumentet. A që më tërë për historinë e Shqipërisi nuk janë eksploruar për thuaj se fare, këshu. Unë di për shumë që arkivi në arkivi i shtetit këtu në Tiran është plot me dokumentet dhe ata në njerë i kanë dokumentet në dëngje pa i të pa, këshu, të pa klasifikuar a ende, por nuk është qështja të dokumentet të jeshtë. Me ndonjë se do të ketë zbulime të rëndice, ka vënd për zbulime të rëndice, apo do të një qasje pak më eftot e sot juzve, historianve, për të riparë, pëse jo për të rishkruar, si shtu e shpesh, pjesë rëndësishme të historisë tonë? Jo, nuk pësoj se do ketë zbulime këshu të rëndice, por do ketë zbulime që do të në të rëndisin nga pak shtë të tita, se shtë herë që shkurit një liber, për jo, dhe më thënë, jo të tila që të ndryshojnë, karakterin, natyrën e formimit për shumë të Shqipërisë, si shtetë, se kjo mua më intereson, shumë si subjekt. Po, nuk do të ketë, jo, nuk e besoj. Cili ka qënë zbulimi arkivor që ju ka goditur më shumë, ose ju ka provokuar më shumë, ju ka ndryshuar këndështrimin për gjërat në një pikpami të tuem për botën, apo për historinë e tjere tjere, ka patur një të tjilë? O, ka pasur shumë edhe është e vështirë të të zgjedhe se cili është, për ka qënë një moment kër unë kërkoja në arkivin Amerikan, edhe shkova atje për të bërë kërkimin e për ditë shumë kru dhe nuk kisha ndërmonë, do më thonë, e dija që nuk do gjeja në një gjë 
shumë të madhe, kur pa pritur një arkivist të cilë unë e porositat kërkon dhe disa dokumente për nolin, më sjell një dosje të nolit që mua më lapë pa mund. Dhe aty ishin ato që ne i quajnë sot spionime të konicës kundur nolit. Shumë interesante, unë nuk e dija që koniza kështë qënë ka që agresiv në se të është në ato që thoshtë e kundër nolit në Departament në Shtetit, pra i praktikisht e denoncon të nolin si komunist në Departament në Shtetit. Nolin atë ko e ndërsa nga Gjermania në Shtetet e Pashkuara, vind të aty i mbaron të viza dhe i këtë për sëri, dhe konica në gullë të këmë që kënjë rritë mos pranoj sërisht në Amerikë. Edhe mua me të vërtet kjo më lapa më ndë në detajet se si a i e përshkruan të nolin si një komunistë të regjur, se si kishtë e qënë në Moskë, e tjera, e tjera. Edhe me të vërtet ishte befasuese për mua dhe unë me njëherë filova të i fotografoj ato dokumente, me gjithë sa ta më thamë që prit mos i fotografoj se duhet marë shle e njerë nëse dokumentet të tila mos dëmtojnë njerëzit e këtyre, të afërmit e këtyre. Si do qoftë, pasi mu dha leja, unë shkova me njerë në shpita filovat i ledzoj, këshu i fasinuar nga kjo që gjeta. Naturishtë unë gjeta pasaj dhe dokumentat e tjera, se si të dykta bura ka i të shquar të Shqipërisë u pajtuan më në fund, ashtu si që ndodhë shpesh me Shqiptarët. Po, është të habitshme, do thënë, kur gjenë dokumentat të këtiloj. Pa të impakt kytetajat të herë në... Në idenë që kështë kryuar për këto dy personajshe, pa mërë si është faktit që ishim pajtuar më vana, për jo? Po, për shumë, në komunitetin shqiptarë kështë shumë njërës që e dinin paka shumë të gjë, pra dinin që konica nuk kështë si edhe aqë mirë me nolin, dhe naturisht në e dinim që aje quante komunisë, dhe këshu, po jo dheri aty sa të thoshtë dhe mos e pranoni fanolin në Amerikë. Mirë për shumë njerës në komunitetin shqiptarë amerikanë nuk donin të thoshin këto, nuk donin të bënin publike, sepse kështu në prishimi, mazhin e këtyre njerës dhe kaqë të mëdhenjë të kombi tonë. Po urme ndoha se do të ishte mirë që të bënin pëse, o pëse mos i bënin publike për dherë sa këto gjëra kanë dodur, edhe në fund fundit ata nuk undan nga njëri tjetër të zëmëruar në fund të jetës të tyre, por undan si miqë. Ja falë njëri tjetër të gjë. Me qënë se imi këtu, libre të tuaja që i drejtojnë publikut, i drejtojnë jo publikut të gjëri, jo thjesht studiuesit historisë apo historianit e tjere tjere se që thamë, në këto libra ne nuk gjejmë tratar, ose nuk gjejmë herojnë, të pakëtën si pas këndë vështrimi tim dhe mënyrën se si unë i kam ledzuar. Asë të jeshtë një dikotomi do thoja më gjithë shqiptarëve të mirë dhe të këqinjë. Edhe një shumë të tjilë, me që nëse për flisën pikërish për këtë gjë, mund të marim nga figura e satë pashtë të ptanit, një figur që është pak enigmatike në botën shqiptarëve. Por ju qëfarë është hero apo të ratëtarë? Me të vërtetë, nuk i kam parë këshu figura si heronja për të rathar, sepse në qo se i hymë kësa rrugë, nuk djetë se ku dalim. është një problem shumë i matë, me të vërtet, sepse disa njerës me ndojmë, hajtë shkurë e një liber për e satë pashën, por në fund a madhë dhe nëzjerim pa tjetër të rëtharë, sepse për ndryshën nuk ka kuptim libri. Edhe unë s'jam një sërfara nga kjo gjë, dhe unë vendoza të shkoj atje ku do të në qonin dokumentet, në qo se në fund fundit a i do të dilte si hero, do të dilte si heron, që se do të dilte si të rëtharë, do të dilte si të rëtharë. Po unë kam parë që të gjithë njerëzit në Shqipëri, të gjithë këto figura që me dimensione ka që të mdhaja, se sa të pasha ishte një udhejgjës në Shqipërin e cila sa po u kryua në një minën që në tërëmë djetën, unë kam parë që a i ka gjëra për shumë që janë me të vërtet heroike, që janë gjëra që jo kush do i bënë, për shumë a i mori një ushtri nga Shqipëria mesme dhe shkoj të mbroj shkodrën, kush e bënd e këtë në atë ko? As njëri tjetër nuk e bënd, dhe a i kur ishte i rëthuar në shkodrë me zvitit një minën që në tërëmë djetë, në vitin një minën që në tërëmë djetë, a i, dhe më thonë, në fund të 12 dhe në fillim të 13 dhe, as njëri nuk shkoj të andimon të e satë pashtë të optanin. Shkodra ishte rëthuar dhe rezikohen të të përkiste përfundimish malit zinë, e sot ndoshta nuk do të kishim shkodrën si qytet shqiptarën, që ose e satë pashtë nuk do të kishte vajtër për të mbrojtër. Edhe unë ka menduar me vetën time, që shtyu këtë njëri që të shkon dhe të nisej të mërë dhe një ushtri, të përbalon të vdekjen, të përbalon të vështirësi, ka që të mdha, urin, të fëtodit e tjera, të shkon të mëron të shkodën, pëse e bërja i këta? Kështu që shikon të njerëzit, kështu gjëra që në njërë të bëjnë të mendosh të thellë, pasaj e satë pasha kishtë gjëra pragmatiste, për shumë, ishte shumë pragmatiste. Baroj rëthimi shkodës, a i donë të bëjë prinë të Shqipërisë, i pari Shqipërisë, dhe shumë njerëz e kritikojnë. 
o pse do të bësh mbretër Shqipëris, pse jo, të gjithë udhejsit edhe të sotëm duan të bëni pari Shqipëris, për shumë, kush nuk do. Kështu që nuk më tukat se këto janë anë për të cilat mund të kritikohet e satë pasha. Nga nga tjetër, si shtasha, i ka dhe gjëra momentet dëpsie, për shumë, por prandaj unë vendosa që të mos nisem nga kjo ideja që ta mendoj si hero apo si trafar, për të nisem të shkoj atje ku do të më qojnë faktet. Dhe ku ju quan faktet? Në libra tua e ju, Jalini, kam përstypjen publiku të avendosë të gjënë, në përmjet dokumentave, pra të kryoj një loj bindje. Ju vete, keni përceptimin bërnda vete se të shfar ishin këta, shqiptarë të minjë, apo të këqinjë, tratarë, apo herojnë? Jo, pyte a ju e shumë e natyrshme, por unë nuk e shikoj njëri unë si tratarë, apo si herojnë, sepse shdo njëri bërnda vetës, për shumë, në qovë se ti ke lindur në Shqipëri, nuk mund të jesh a që poshtër sa ta mohosh vëndin të në krejtësish, për shumë, ose ta shesë është të kihuaj, nuk besoj se ka shqiptarë të tilë, nuk e besoj unë vetë, për shumë. Edhe këshu ka një qënë dhe këta njërës, dëzuar vazhdimisht, dhe më thonë, shikonin, herë shikonin më shumë interesin e vëndit, herë shikonin dhe në qikë dhe interesin e tyre. Për shumë, e satë pasha kështë e prona në Shqipëri, kështë e prona shumë të mdha. Edhe aji kujdesej për prona dhe ti, dhe më thonë, në shifës e të artëmën e ti, dhe të lidur me pronat që kishte. Kështu që... Pa kjo nuk e bënë të ratëtarë, e bënë me të mjerëzorë, do thonë, ju e bënë e tjeshtë. Kërë është ajo është, njëri u është, a i që është, është njerëzorë, po nuk besoj se në historinë është që priska të ratëtarë, të ratëtarë, që si që përpigjemi në ti mendojmë dhe njerë njerë. Letë këthejmë i të një vepër që e keni ributuar së fundëni, me është pinë bëtue se u e të presë, fa i konisa bitet në Washington, një libër që falë studimeve dhe hullum timeve që juve keni borë punës arkivore gjithashtu, në shtetet bashkuar gjithashtu edhe në Angli, në mos ga bëj kanë zjerë në pa jetën e konisës, jo vetëm si funksionarë në shtetet bashkuar e të Amerikës, po ka edhur dritë edhe në mardhenit komplekse që a i ka patur me zokum, pra në mardhenit në disë konisës e zokut. Mund Po, unë kam për studiën se ta një po zbulohet gjithmonë në më shumë rrëtë mardhënë të fajkonisës me zogun, nuk është në një, nuk janë misterioze. Fajkonisë ashtu si shumë shqiptarë të tjerë, do në si një pjesë shqiptarëve, konsideron të fillimisht zogun si një njëri, si të është, jo njëri të mirë për Shqiprinë, edhe më në fund, kur mirë për zogu ishte një, mjeshtër i diplomacis dhe i taktikave dhe i pikërish zgjodhi fajkonizm për të emëruar si ministrë ose si ambasadorin e ti në Washington. Dhe shumë njërës shtrojnë pëtjen përse bëri val zogu këtë, mëse bëri val për të marrë me të mirë konicën, që të merte me të mirë gjithë komunitetin Shqiptarë të Amerikës. Po ndoshtë edhe është shuka që, dhe qatë të keqe ka këtu, dhe më thënë, ishte një taktik që përdori zogu në fundë fundë. Dhe konica, këtë përri, dhe konica nga në ati e shfridzoj faktin që zogu e bërë i ambasador, dhe shkoj në Washington, sepse e jetë tonë dhe në Boston, në punon dhe dhe më thënë për shëqatën vatra, shkoj në Washington, në bëhë ambasador i zogu, dhe vendozit t'ja dedikoj këto jetë, këto vitet e ti, për hapje se emërit e Shqipëris në botë. Dhe bashkë me emërin e Shqipëris, a i duhet të për hapte, duhet të ngrinë të lartë edhe emërin e mbretit zogë, për ta paracitur Shqipërin si një entitet që funksionante si shtetë, ashtu se gjithë shtetet e tjera të Europës në fund fundit. Në konisat dhëndë të tregonde që ne emi një shtetë, kemi institucionet tona, kemi zogun, kemi një mbret, ashtu se qanë edhe mbretërit e tjera të botës. Pra, unë kam përstypjen se të dy ata e shfridzuar njëri tjetërin në të mirë të Shqipëris në fund të fundit. Edhe kjo është ajo mardhënja komplekse e atyre dy, nuk është sekret, si të është, por shumë njërës e shojnë dhe njërë... Të pa qartë. Dhe më thonë, e shojnë zogu në njërë me likësi, në njërë shikojnë kornizën me likësi, unë nuk e shokë shdu pas një qindë vjetësh historinë me së tyre. Dhe më thonë, kanë qërë njërës që të fund të fundit e kanë dashur vëndin e tyre, ishin të ndërgjeshëm që kjo ishte një shteti sa po kryuar, ishte kryuar në 12 vjetën, në bëndhën 2 dekada më parë, përse duhet aprishim këtë shtetë dhe mos ta forcoj, mos ta konsolidoj. Qërë roli me ndonit se ka falë Konica në një loj orientimi për ndimor që mori vëndin ato vite? Po, Konica ishte njëriu që dhe më thonë, e donë të orientimin për ndimor të Shqipëris, edhe që loj që dhe zogu ishte njëri që donë të ato që a e quen dhe oksidentalizim 
dhe i mori disa, ndërmori disa hapa të rëndësishëm, shumë heqen perqeve të gratë, nëzori një ligjë për këtë pun, konica i miraton dhe veprime dhe zorut dhe i përhapte ato në botën përndimor e në Washington. Edhe është të qëdiqme se gazetat e Washingtonit shkruanin shumë për për Shqiprin, duke i quajtë rrë ato një vënd të qëdiqëm, interesant, dhe gazetare si ju dhe si unë, për shumë i kanë qef këto gjëra, këto detaje, për shumë hajtë të shkruajnë për Shqiprin, zërë është një vënd i qëdiqëm, dhe fa i koniza e shfrydzon dhe këtë, duke përhapër këshu i detë për Shqiprin, por me një, me ato gjullë që a i tinde, që i përvecon dhe shumë mirë, edhe duke u tragua njërzve që shikohë dhe ne jemi një shtetë serios, po bëhemi një shtetë serios, me gjithë se nuk kemi shumë që jemi kryuar si shtetë. Askush nga njërzit e trupit diplomatik në Washington, nuk është me i njohur dhe me i pëlqyër se fa i konica, minister i Shqipëris. Këshu shprej Washington Post në një pril 1934 për konicën. Një përshkrim që duke që kur për cilin du të imi kërnare dhe sot, apo jo? Êshtë e përthet, të më thonë, sot gazetat e botës, për shumë të themi të Europës dhe të Amerikës, nuk shkruajnë këshu për ambasadorët ta, po për kornizën shkruajnë në vitin 1934, kanë kaluar sa vjetë, shtatë të edhe sa vjetë. O pëse për që e hajë shumë? Kemi gjetur detaje për këtë loj karizme të ti? Unë e kam përshkruar këtë, është për që e shumë, sepse ishte erudit mitë gjitha, edhe a i të fliste për shdo gjë. Po ta kishim këtu fa i kornizën, a i e para do të na respektante si gazetarë, po do të na fliste për shumë, për shumë gjëra interesante, për shumë për të kaluarë në Shqipëris, për historinë e saj, për të tashme në Shqipëris, për mardhënjet me fqinjën, për diplomatsin, ishte një personaj të për mjaftë erudit dhe shumë karizmatik në ato që në mënyrën se si i tragon dhe gjërat, me sa kam vërë. Po, ndonë se një nga Shqiptarë më të mdenjë që këllit e shkuar ishte dhe mjaftë kritikë me bashkom basit, nështë të kritiku më i madhë, ju do më korigjoni nëse unë e kam gabim. Dhe do të citoj një fjallit e ti, trimria e shqiptarit nuk është e artë, është e të në qejtë. Po ta i, apo jo? Po. Pse kjo loja është përsie, si pasur? Kjo është të një erë, ku? Kjo është ndërmët pak datë që mund të thuash për faikonizëm, por a i kështë e një tjë që me shqiptarët a i tragoj shumë i ashpër, i kritikon dhe ata shumë ashpër, jo vetëm kjo që trimëria shqiptarit nuk është e artë, për është të në qenjtë, por shumë gjërë atyra, për shumë i quan të në njerë shqiptarët, ne na quan të për shumë njerës të egër në njerë. Po këto e bënda vetëm në gjunë shqipe, kur flisë të kështu, a i flisë të vetëm me me shqiptarët, pra kur u drejtoj shqiptarëve, po jo për para të huajve, sepse i nuk mund të thosh dhe të huajve që shqiptarët janë të prava mbedrë e të pak dhëndër e këshu, po shqiptarët veta i kritikon dhe shumë ashpër. Kritikon dhe për shumë shumë korupcionin për shumë që ishte në Shqipëri. Për shumë në gazetën djeli ka një citim për kërë ministrin e asaj kohë, të është kë njëri që dheri djesë kishtë e një palkë putës të vishte, sot ka tre hotele këtu e një ndërtes këtu, si bëri këto në ka që pak vjetë. Si përri aktuale duke, në mund të bëjshin e vetë anje. Jërë zërë njështë për politikanët e sotëm, po ishte i pa më shirëshëm në kritikat që bëndë, sidomos para se të bëjë ambasadorë në Washington, sëpse pasi u bëjë ambasadorë, ati nuk i lejojë të flisë të me këtë gjubë, për para kësaj, a ishte mjaftë i ashpër me shqiptarët, dhe sot e kësaj dite disa njërës nuk e pëlqenjë këtë lojë gjuë, o, pëse njërës pa ideale që janë kemi ne, për shumë, sa i kështu thotë, shqiptarët nuk kanë ideale, kështu dhe këtej, po. Nësët ekonomi, në qëfë se do të akishit për balë konicën sot si gazetarë, nga ullëm timet që keni bërë, qëfar do doni të apëstin, që ju ka ngellur një pikë pëtje e madhe, që do doni të akishit për para dhe të apëstin për të gjë? O, në rrathë parë unë do të tërpërojsh, asë e i do më thosh se të tjilë liber ke shkruar, asë në liberin të në ka shumë, tha shë theme, kjo nuk është të vërtet. Po, sigurisht unë do të apysja se si e shikon dhe e i të ardhme në Shqipëris. Në atë ko, me thënë drejten, a i vdish në 15 djetorë, një mirën që në 22, lufta botërore endes kishtë përfunduar, a i vdish krejt pa pritër në konë, kur a i bashkë me nolin dhe zorgun, dëshironin të ngrini një front të bashkuar për të shlirimin e Shqipëris. Kështu që Konisa nuk e kështë i denë se 
në Shqipëri do të vinë të bolqefizme, do të vinë të komunizme. Unë do të apysja, pyta e me parë se si e shikon të ajë të ardhme në Shqipëri. Së fërë do të ishte Shqipëria në të ardhme? Do të ishte për shumë një monarki, apo do të ishte, do të kishte zogur në kry, apo kë... Cili do të ishte roli ti në këtë Shqipëri të ardhme? Do të kthejë ajë në Shqipëri, pasi Shqipëria të të shliroj nga Italia e që e kishte pushtuar pyte të tila? Tjapim disa në gjyra të tjera intervjusës dhe pëtjeve. Kote të fundit, falet publikimit e një libri të një kolegu, Alfred Pezës, Sara, është debatuar për rolin e Sara Bloshmit në krisjen ose ftohje në mardhenime mi diskonicës e dhe zogut. Bile thua që pikërisht ajo ka qënë arsua kërësore për cilën zogu e dërgoj konicën në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ka njësë një debat i tilë në rethet gazetarisk e po dhe të historianve. Si e komentoni këtë debat? Po, unë nuk i kam parë dokumentet që flasim për këtë. Kam, dhe më dhe, Konica erdi në Shqipëri për një vizit në vidin 1928, në fund të vidit 1928, kur zogu sa për ishte bërë mbret, dhe u largua në janart ati viti. Unë kam gjetër vetëm një dokument ku thuet që zogu i ka premtuar Konicës për të bërë kreminisër. Pra, eja për sëri në në Shqipëri dhe unë do të bëjtë i kreministër. Dhe Koniza nuk erdi më në Shqipëri për arsujet e ti, dhe më dha ju shgënjua nga disa gjëra që pasi, dhe mos nga korupcioni zyrtarve, nga atë që aje që anë në mentalitet janë atë dolak i zyrtarve në Shqipëri, ministrave e këtyre. Po, unë nuk e di, dhe më dha në të ketë një dokument ku të flitet për Sara Bloshmin dhe Mardhonje dhe saje me Zogun dhe Konicën, nuk kam parë një dokument dhe tjilë. Në Libur ju kushtoni një kapitul vizitës e tri motrave të mbretit në shtetë e bashkërët Amerikës në 38-ë në Mosgaboje. Ju e keni tituluar tri princesha, një diplomat dhe një prift. Një vizit për cilë në shtypja Amerikanat ko foli me kërshëri. Qëfa roli kishtë e konica në këtë gjatë qëndrimit të princeshave atje? Po, konica ishte, se të është, a i guida u dhe zonjë si i princesha, se si duhet të sileshin ato në publikun në Amerikanë, se si duhet të sileshin me gazetarët, për shumë, dhe ka patër disa incidentet konisës me gazetarët, kur shkuan tre princeshat në Washington, ato blitze dhe gazetarëve, kur zbritën princeshat në stacionin e trenit, konisa i quajt i ju po i po i prishni sytë princeshave në ato blicet tuaj, dhe përdori disa fjallë fyse për gazetarët, në fakt, po kështu edhe në New York. Dhe Konica kishtë edhe një mision tjetër, që të pajton të zyrtarisht nolin me zogun, dhe i tha nolit që princesha do të vinë në Boston, kemi planifikuar një bizit në Boston, për cilë noli ratë akord, edhe në fund fundit, Në atë kohë, Noli dhe Zogu kishim pasur një pajtim, sepse Zogu i kështë dërguar Nolit disa para për të shuruar nga një sëmundje shumë e rëndë që e kishtë e zënë. Dhe këtë konica të shironë të të avullose, të bënd të situashë zyrtare, pajtimin e tyre që edhe shtypit të shkronë të. Dhe në fakt i arriti kësa, edhe ishte një gjë shumë e mirë për Shqipërinë, që Noli pret këpristë pra, pret tre princesha muslimane në kishën e ti të Bostonit, edhe gazetarëve i bëri për shtypje kjo. Me sigurit e mund për faktin që si ka mundësi kjo tolerancë fetare në fildim, edhe si ka mundësi që një prifti cili ka qënë kreministër në Shqipëri dhe ka qënë i dëbuar nga këmbret musliman Ahmed Zogu, ta një pajtojnë në Boston në këta të tre, këta të dy. Pra ishte një mision shumë interesant i konicës në këtë mes. Kjo ka ndodhër në pril të vitin 1938, kur princesha të shkua në Boston. Njët për penën, për karakterin i pak rebel, apo jo konica, por në hulumtimet që ju keni bërë dhe mënyrën që keni pasë të syruar në Lipër, lijet shia edhe një lojë mundaniteti që ati i përqente në jetën e Washingtonit, jetën sociale atje. Mund të të regurin një detaj nëse ka të tjil në një detaj pikant të jetës ti? Po, ka shumë, po konica ishte një njëri që e quan të vetën një njëri të sërës e lartë, pra e quan të vetën një bejë, një njëri të kulturuar në Washington, jo si gjithë shqiptarët e tjerë të Amerikës, dhe e quan të përkrenari, që është erudit që komunikon të me njërës shquar të Washingtonit, dhe e që në fillim ja tha të troqë Ahmed Zorut, i tha që unë duhet jetoj një një hotel të mirë, sepse këtu kam kontaktet mira me 
me njërëzit më të shquar të Amerikës, edhe në fakt të përmendimin të ima i bëri mirë. Shkoj një një hotel që shkoj Mayflower, është në qëndër të Washingtonit, dhe unë kaloj aty shpesh në ato hotel bilën dalem në njërë për të pyrë një kafe, sëpse më kujton të të kaluar në Shqipëri, së konica në fakt në dojti 13 vjetë në ato hotel. Aty a i zuri një apartament që përdojt edhe si zyrë edhe si shtëpinë e ti, pra apartamentin e ti. Edhe aty konica thërrisë të njërës të shquar të Washingtonit, me styre dhe gazetar të shquar, të cilë të qëraste me kafe në që e bënd të vetë për të treguar atyre që ne kemi ato zakonet tona, kemi kafen ton, mënyrën si e presi mikun e të tjera. Po që mendoj se qëndrimi kornicës në këto hotel ishte mjaft të do me thanës, dhe kur letëzom për shumë gazeta dhe Washington, gazeta dhe Washington Post, asaj kohet, është 70 vjetëve më parë, kuptonë se të gjithë ata gazetarë që e përshkruajnë kornicën, përshkruajnë dhe hotelin, ose dhomën e ditë hotelit, ose mënyrën se si a je pinte shampanjen për shumë se si e servirë, se si e servirë të, si u tragon të njerëzve se nga ka ardhu shampanja. Asë njëri nuk e dinë. A të që sot e quem diplomacije estetike? Diplomacije estetike. Ose një koktej që kishtë shpikur vetë me bajame për shumë dhe me vermut dhe gjëra të tila. Ishte shumë interesante kjo se si a i përpichaj që të përdojrë të këtë diplomacije që ju përmëndët, për të bërë të njërë Shqipërinë e Zogut. Përveç një sërrisë e Sara Bloshmit, ka një të vërtet tjetër që kur flitet për konisën, flitet edhe për gratë, apo jo. Qëpar fakt të është djetë për mardhën e të ti me gjinin tjetër, me nëzonjat? Po, konisën nuk u martu asë njerë, dhe Washington Post-i ka dedikuar një shkrim konisës mes të cilave, në të cilin e pyesin edhe përse nuk martohet, dhe aji thot që unë nuk martohem pasi gratë nuk do të dëshironin të shikonin do lapet plot me libra, ato i duan do lapet me roba, jo me libra, edhe unë jam njerë i libra nuk jam për gratë. Po, ka një incident të vogël, për shumë në qëse unë da quajmë kështu me një kërcimtare të striptit që quesh Anne Corio në Washington, ata e këshim, gazetarët e këshim parko njëzën duke pyrë qaj me këtë striptisten. Edhe këtu kemi dy njerës të shquar të Washingtonit, Pra kemi faj konisër, njeri unë më të shquar të trupit diplomatik dhe striptisë në anë korjo. Pra pëse mos përhavi një thashe them për këta të dy, pëse mos bëjmë një shkrim për këta të dy. Edhe mendoj se gazetarët ndjenë nevojën për të shkruar për këtë martëdhani, me gjithë se nuk dinin gjë. Dhe konisër më në fund të unë dje i fyrë, ose nuk e di i prekur dhe bëri një deklarat për agjensin e lajmeve Associated Press ku tha që unë nuk kam asë një gjë me Anne Corian, sepse ajo është shumë e martuar në ratë të parë, si që shkruan të aji. Por, imaginoni të më thënë një shtypi i Washingtonit të shkruaj për një diplomat shqiptar dhe një diplomat shqiptar të përgjë një shtroje dhe në agjensin më të madhe të lajmeve të kosë. Fantastike, kjo të ashtë më ndodhë në Shqipëri me ambasadorët, po është e pa imaginushme të ndodhë me ambasadorin në Shqiptar në Amerikë. Pikërish këtë më themë që është me të vërtet diqka që më fletë mua, më të ragonë mua, më shumë për fajkonizën si karakteri një orë i Washingtonit, se sa ati është për një mardhënje, dhe më zonë që mund posisht e gjithë farë. Në njërës e si që i informuar ati qytetja, apo jo. Ju rufin e libre dhe momentet e fundit të jetës e ti, pyte që kam është mëndoni se pas gati 7-10 vitesh, ka koma mundësi, mund të spekulohet me vdekjen e fajkonizës. A është vërtet që a i dishë për shka që të probleme përësye shëndetsore dhe kujt mund të interesohen të vdekje e ti? Jo, nuk e besoj se mund të interesohen dhe njëriu, a i vdishë nga hipertensioni dhe djetë që fajkonizës ka vojtër nga tensioni i lartë i gjakut prej shumë vitesh. Mirë për në atë ko, kjo ishte një së mundje pakurueshme edhe edhe presidenti Roosevelt ka vdekur nga hipertensioni, në atë ko nuk ishte një kur të efekshme për këtë smundje. Më duket pëse ka vdekur për shkajje naturale, këtë mund të akuptojmë nga dëshmit që kanë lënë ata njerës që gjëndën pranë në qasë dhe fundit, një sekretarja ti, për shumë që ndimon të her pasere, nuk e besoj se ka në një këshu konspiraci këtu në këtë mesë. Ve pra Shqipria, ko pështë të shkëmbori Europës Uglindore, ka qëndor shkrimi i ti që nuk ka rriti ta përfundonte, u publikua pas vdekjes e ti në vitin 1957. Mund të thoni kushe përfundoj atë, kushe pëtoj dhe besoni se ka patur tjetër sime në veper? 
Këtë e ka përfunduar qërim panariri, a i e ka mbledhur, si pas thanjeve të ti, e ka është konsultuar me fanolin nëse do e botuar ashtu, apo do e ndryshuar, e tjera, e tjera, dhe unë për shumë nuk jam i mendimit që u veprua mirë, që u bëtë, që u zgjerua, se të është vepra e fajkonizës duke ishtuar pjesë këtu e pjesë aty, sepse qërim panariti ose noli që qëndra dhe prava ti mendonin se kjo vepra nuk ishte e plotë, për shumë ata mendonin se duke shkruar edhe për letërsin shqiptare, të cilën fajkoniza e kështë lënë bosh, ose mund të kishtë e humbura e pjesë. Edhe mes të tjerave noli cilësohet në këtë pjesë si shkrimtari më i madhi letrave shqiptare, kështë që më duket pak si vetë mburje. Edhe ka dhe gjërat të tjera që me thënë drejtë nuk më kam përqyrë. Ndë të shëroj që vepra e ti të bëtoja është si qishte. Po më interesantë e është se originali vepra si nuk është gjetër. Edhe sot e kësaj tite. Kush e ka marë, kush e ka shdu kur valë. E shikon, dalim të këtyja juaj, që ka gjëra që janë misterioze, duen zbuluar. Nuk është të do ndryshojnë në historinë, por ka i shumë për të zbuluar. Si hulë mëtuaj si historisë, si pasi është, cili është personazi shqiptarë që nuk e ka marrë vlerësimin e durë nga bashkëkom basit të ti, ose që ka i që një keqë kuptuar, që historie ka hyrë në hakë? U mendoj se Ahmed Zogu është një personazi tjilë, është njëri u që sëndoj në një kohë mjaftë vështirë për Shqipërin, kryoj institucionet në Shqipëri, ka bërë shumë punë për Shqipërin. Mirë po, për arsye të kuptueshme, me qënë se në Shqipëri u vendosë komunizmi dhe u duk një loj rivaliteti jenë verhojgjës me Ahmed Zogun, mendoj se historianët rendën për ta fyër dhe për ta ullur Ahmed Zogun si fikur, si imajsh, Unë e kuptoj që pas kaq vitesh, të më thonë pas 25 vjetesh të demokracis, ka mendojën për pjeke për të nëzirë Ahmed Zogën e vërtet, atë që i ishte. Pra të mos rendim pas atyre gjërave për cilat a i është kritikuar, a i që ashtë për si për shumë për ikjen e 7 prilit, por të shikojmë ato gjëra që e bëjnë Ahmed Zogën me të vërtet një shtetarë të matë dhe Shqipëris. Për shumë në faktin që... A i qëndroj në Shqipëri 13 vjetë, kryoj për një periudhë shumë, do më thonë nga 25 dhe në 1939 në saj bje 14 vjetë, dhe në fund fundit kryoj një shtetë shqiptarë që nuk ishte më parë. Mësë arëm se Shqipëria me ardhjen në Ahmed Zogë nuk ishte vetë se pak dekada që ishte kryuar si shtetë. Ishte një shtetë që me zimbaje, do më thonë, kishte kaluar në për periudhë jashtë zakonshme, jashtë zakonshme ishte vështirë dhe a i arritit bëj një Shqipëri unitara në fund të fundit. Kështu që mendoj se është një figur që nuk e ka marë ende vlerësimin e tur. Dhe përse, sepse historianët nuk duan të heqin dorë nga ato që kanë thënë në kone e komunizmit. Nuk kanë gudzimin se do është marrin mbrapsh disa nga ato fjallë që kanë thënë. Dhe të meri përsi për juve këtë që? Po, me shumë dëshirë, po, koha është dhe pa mjaftushme, më thënë, Një historianë dhe një shkrimtarë si unë, një biografë, në që zë mund të quaj vetën, nuk jam historianë, si të ashtë që ka kohën të kufizuar për të marë me një figurë. Vitet e njëri dhe janë të kufizuar, a kështu që duhet me ndojsh mirë para se të shkruash për një figurë të ullumëtosh 5-6 vjetë për atë figurë. Dhe të e të flisim së pashku për shëqërim vatra, e cila përbën pa dyshimi nga historit më të sukseshme të përmbledhje së organizimit të shqiptarve për gjatë shekullit kaluar. Si ka evoluar si pasjush ose ndryshuar shëqata vatra nga themelimi në ditët e sotme? O, po kjo është një histori shumë e gjatë në konë kur vatra si kërkojë të ndimon të shtetin amë, sidomos pas përfundimit e luftës parë botërare, në mjenë që në të 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 t Shoqata vatra dha shumë bile shqiptarët mblodhën fonde që po të përkthejen në parate sotme, i thonë miliona dolar, një kredi prej disa miliona dolar, në mos ka po ndoshta dhe dhjetë miliona dolar, të cilat ata ja dhuruan qeverisë të re të kryuar në Shqipëri pas kongresit lushnjë. Êshtë një si përmare mjafte madhe, ku shë bën sot për shumë që të mbledhi ka që shumë, para për t'ja dhënë vëndit amë. Dhe më thënë, se sot, sot, shqyëria ka ndryshuar, njerëzit fludorojnë nga Amerika në Shqipëri e vinë, e kështu shkojnë e vinë 
nuk të duket në një gjë për shumë të vishë në Shqipëri. Në atë kohë ishte shumë e vështirë të këthejshë në Shqipëri, të vje në Shqipëri. Dhe Shqiptarët Amerikës e mendonin Shqipërin si një ëndër, thonë si një ëndër, të të bëjmë do të këtë ëndër, apo të të bëjmë do të. Kështu do e parë, dhe pra ndaj e ta dhanë shumë në atë kohë për Shqipërin. Po edhe në vitet e më pasme, do më thënë, kanë menduar për Shqipërin, kanë shkruar për Shqipërin. Po kështu edhe gjatë periudës se herët në Shqipëri të komunizme, jam përpjekur për këtë vënd. Sot, sigurisht, gjendja ka ndryshuar, dhe shoqata vatra ende egzistonë, dhe kjo është një gjë mirë, është një shoqatë që ka një vazhdimësi për i shumë vitë, shumë kështu e shikoj. Se rëndësishë më ndonë që është lobby shqiptarëve në Amerikë sot? Lobby shqiptarë ka qënë i rëndësishëm në korat më të rëndësishme, për shumë në konë e luftës në Kosovë. Shqiptarët janë ngritur, kanë dhënë fonde, kanë dërguar edhe njërës për të luftuar në Kosovë, si do mos. Më vonë pasaj roli lobby shqiptarë ra, me qënë se Shqipëria nuk ishte më në ato pëzita, Kosova u bë shtetë, Kështu që tani për tani ka rënë edhe ne nuk shikojmë për shumë një shqiptar ende në kongresin Amerikan. Ka tentativa për të nëzirë një njeri, një shqiptar që tjetë antari kongresin Amerikan, po ende jemi pak larë kësa edhe unë mendoj se dita do të vikur ne do të kemi shqiptar në kongres. Po i largojmë për pak qasë të konicës dhe personajëve të librave tuaj, të duaj e të ishtë ju personajë një ndërfisës tani në një farë mënyre, pasë duaj të pjesë për jetën tuaj. Jetoni në nëdhjit e dysh, i që nga në thet dyshin në shtetë bashkuarët Amerikës, punoni si gazetar i zërit Amerikës, a mund në flisni për perceptimin për shumë të pari që kam bishë Shqiprin dhe Shqiptarët atje dhe në vite, si kam ndryshuar kjo, po dhe ndikimi që ka patur të kjo personalisht? si shdo vënd tjetër i botës, të më thonë, nuk shiet më si vëndi varfër i dikushëm, ose vëndi që sapo ka po të dalë nga komunizmi, të cilin në shikojnë me përbuzje, sot shiet si një vënd normal. Ne shqiptarët në Amerikë, me njerë pasërën e së komunizmit, kur shkojnë këtë një dentist, a i thoshtë, o, e paske heqër këtë dhëmbin, sepse, Kështu është andë nga ju, dhe më thëmë, kur të dhëmë, dhëmë bje e heqë. Pra në shikoni në si qënje kështu pak si inferiore, kurse sot ne jemi ndryshe, dhe më thëmë, perceptimi për Shqipërinë është si që është edhe për vëndet e tjera. Dhe më thëmë, Amerikanët shikojnë një gjë, në qëllë se në Balkan nuk ka luft për kapajtje, për shumë, nuk përmëndet shumë në përlajme, dhe Shqipëria në fakt nuk përmëndet shumë në përlajme, dhe kjo është lajmi më i mirë për ata. Në një gjithë të vite që keni kaluar atje, ta shmë kohë të fundit ju keni edhe një frekuencë më të madhe të uftimeve të uajnë në Shqipëri, që ofte dhe përshka këtë të librave. Qëfar vini re në Shqipëri, si ndryshon? Ju jep mundësi distanca që keni, ndoshtë ati shikoni pak më fëtot se ne? Po, unë dhe më nënë, distanca gjithmonë të ndimonë për të parë për parim, kur vjen këtu shikon që ka ecje për para dhe më thonë, mentalitetet njerëzve ka ndryshuar. Këtu ka shdo gjë që ka në përëndim në fund të fundit. Nuk ka gjë që ka atje dhe nuk ka këtu. Problemi është të kë institucionet, digjon të flitet shumë për korupcion të zyrtarve, digjon të flitet për kanabis, për droge, kështu. E këto janë gjëra me të vërtet të shpëruës. Unë isha në Shqipëri tisa javë, kam qënë, Koa ishte mërgullushme, djelë gjithantej, ama në ajrë kishte një loj zëmtije. Njerëzit që ankojnë se nuk fitojnë mjaftu e shumë, nuk paguen. Njerëz që ankojnë se nuk kanë pun. Njerëz që ankojnë se ka shumë varfëri, që ti nuk e shikon do të më thoshin, sepse je këtu në qëndër të tiranës, po po të largosh pak do të shikosh. Këto janë gjëra që ne nga preokupojnë shumë, ne që jetojmë larkë për Shqipërinë. Jo shumë kohë më parë ka patur një debat këtu në Shqipëri, për më mënyrë nëse si kërë ministri në tërton mardonjet me medias, dhe pos pas një sulmi u quajt apo një loj konflikti që pati me disa për reporterve gjatë pas një seancët rëndësishme parlamentit. Nuk e di e keni ndjekur komunikimi me gazetarët dhe cili është mendimi uaj për atë loj komunikimi? Po, të më thënë, gazetarët pa tjetër që duhet të ndjenë të fyrë nga këlloj qëndrimit. Unë nuk kam parë, kam parë një rast me presidentin Trump, për shumë që i ka fyrë gazetarët, por 
Më sa kam vën rekodhe fundit a i ka hequr dorë nga këto loj qëndrimë është në i gazetarve, ta një shumë i kujtesëshëm, sepse i ka vën rej që luftën me gazetarët nuk e fiton do. As presidentit Trump, as kërëminisë i Rama, është e kotë. Shqyë se është puna, një kërëminisë për dorë taktikën e ti, për shumë për shumë gjëra, për të zhvendosur vëmëndjen nga 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 problemet e realet të Shqipëris për shumë, ose për të vënë në pa të televizionjet i erët të vë, që ka i për shumë, por gazetarët duhet të kenë dhe ata lojnë e tyre, duhet të bëjnë dhe ata lojnë e tyre, cila është loja e gazetarët, është të bëjnë pyetjet vështira, është të ngullin këmë në pyetjen e tyre, ashtu si që shkeni bërë dhe ju për shumë, i kam djegur dhe intervjisat tuaja, duhet të insistojnë në pyetjet tuaja, duhet të të interesohen, të bëjmë pyjtjet vështira për kërëminisim, për shumë të interesohen për pasurin e ti, a i mund të thotë që s'ka mas një pasuri, por dhe tyra e tyra është që të ngullin këmë, të bëjmë pyjtjet vështira. Kjo është loja e gazetari, parësis të kërëminisri kalojnë e ti që i njëron gazetari, i quen mediat kazanit, ju zdini, ju zpura madhe se na quen ashtu. Ne do bëjmë lojnë tonë, do bëjmë punën tonë, dhe tyra tonë atë shtëpis Ndorin që është e mundur kjo për gazetarin në Shqipërin e ndryshim nga jo amerikane, ku dhe shëqëria më e macipuar, bëtë një buroj më e madhe ndaj gazetarve të veçant, apo edhe gjithë gazetaris si sektor. Këtu mardhënja mi disë pushtetit edhe medias nuk është a që thjeshtë? është e ti që është e vështirë, sepse është struktura se si organizohet media në Shqipëri por ka gazetarë të gudzimshëm që bëjnë pyetjet e dura, dhe ata duhet shërbejnë si shambull për të tjerët. Nuk është ashtu që në Shqipëri nuk egziston mundësia për të bërë pyetjet vështira, unë mendoj se egziston mundësia, por ka një loj drojtjet e gazetarëve, një loj vetësensure, do të quaja unë. Po kjo edhe në shtetet e pashkuar e egziston një gjëtë tjilë, nuk duhet të thonë që në Amerikë se cili del aty dhe i bënë presidentit pyetjet vështira, nuk është e letë, edhe atje nuk është e letë, me gjithë se gazetari ka prapa më burojnë e medias që përfajson. Po unë mendoj se kjo varat shumë nga karakteri i gazetarit në fundë të thunë. Do të bësh gazetari mirë, bëh gazetari mirë dhe bëj pyetjet vështira. Dhe do shikorë se do kërë shumë sukses. Me ndonë që Rama është ispiruar nga modeli Trump, pavarësisht një loj reformimi që ka bërë këtë fundet si që quajt të tjo këto ko, po gjatë gjithë fushatës ti, a i ka atakuar medjan tradicionales, të mos dhe është mështë të tërë shumë kërjetët sociale. Nuk e di, kam përstyvjen se a i ashtu ka që në gjithë mohon, por ne nuk në intereson farës e si është kërëministri dhe qëfar i thot medjave kërëministri në fundë pëllin. Ne kemi detyrën tonë si gazetarë, nuk ka të bëj fare, dhe më thonë se në njërë zyrtarët për pijën ti intimidojnë gazetarët dhe ne duhet atë dim këtë zdo njëri, zdo gazetarët duhet atë di këtë që shiko se a i do të për pijët të trambi të i që ti mos të bësh pyetjen kruciale, pyetjen më të vështirë, për shumë për qërshjen tahiri, për qërshjen e drogës, për qërshjen e kanabisit, kur ndodhi kanabisit, ndodhi në kohën kur rama ishte kryminisit, për shumë pëse se bëni ju këtë pyetje, bëni këtë pyetje e do të shikoni nëse a i do të tot kalot e pyetja tjetër Kështu do të thotë se e kemi pëtur i lirë dhe kështu të thotë. Ajo që duhet pëtë se është ju jeni gjendur në një situatë të tjilë, gjatë kosë që keni punuar si gazetarë në deskun tuaj të transmitimit. Keni patur në një moment dhe vështirë në politikanë në shqiptarë, kam fjale. Përshumë, Amerikanët absolutisht i përgjigjeshin të gjitha pëtje që unë i kam bërë, po ndoshta me... Edhe unë kam patur një eksperiencë të tjilë me kërëmisi Rama, i cili është përpjekur të shmangët si gazetarë, po nuk jam të regjur e kam pyetur disa erë, a i donë të përshonë konkretisht të dinte se të më tregonë të muaj që pëse së më pyet për Amerikën, sepse unë jam në Amerikë, të ashtë që po të pyeta për Amerikën, të ashtë që unë duhet pyes këtë që intereson publikut një gjëtë tjilë. Pakit më parë, si pasoj një sulmë në New York, presidenti Trump tha se do të rishikoj mënyrën se si të shvillohet lotaria amerikane, ma një duke propozuar dhe zëvëndësimin e saj me një sistem efikas. Ky lajmë nuk është pritur shumë njerë nga publiku shqiptarë, e ka goditur në një farë mënyrë publiku shqiptarë, pasi si të jetë me qindra mira shqiptarë e mëtojnë lotarinë amerikane dhe shpresojnë që të kenë sukses kur aplikojnë për të vitë pas viti. Mendoni se ndryshimi sistemi do të japë fund Po, lotaria amerikanë nuk është të vetë me mënyrë për të shkuar dhe për të punuar në Amerikë. Naturisht është një mënyrë, por nuk është e vetë me mënyrë. Ka dhe mënyrë atë tjera për të 
e miguruar në shtetet e bashkuara, ka një debat në shtetet e bashkuara për ta reformuar sistemi, për shumë për të pranuar njërës më të kualifikuar dhe jo njërës që u bje lëtharia, të ra lëtharia të shkosh në Amerikë. Kështu që është një një debat që unë mendoj se dhe të vazhdoj, nuk është automatije, dhe më thonë nuk është se të pojhiqe tani, ose ndoshtë asë vitin tjetër. Në njërë politikanët i përdorin gjërat për politikë, si është për të bërë politikë, për shumë presidentit Trump mund të dëshironda që me këtë të të rishte bazën e ti, dhe më thonë të të situash të mërë të mështetje më të madhe nga baza e ti, e cila ka e cila kërkon që emigracionit pa lishëm, po edhe të lishëm të vjetë një farë kufirë dhe të ketë një loj vetingu, si që quajnë ata, një loj kontroli më të mirë të emigracionit, gjithë që në fund fundit është është të qka e arsyshme, po shpesh presidentit Trump e përdorat edhe për qëllime e politike, nuk duhet presim që kjo dhe të ndodhi në esër, natërishtë. Këtë verë, keni publikuar disa thënë interesante të viteve, ku shteti shqiptari ishte ende i brisht të rezikoj të gjumëtohej, ose edhe të shtukej fare, një mjenën 112, datojnë një mjenën 120 në këtë periud. Ju keni thënë, i kam gjerë nga libra, gazeta, dokumentat e saj periude. Mi disë të jashtë më ka goditur një thënë e konsulit italiano durës, Renato Piacentini, edhe kam nënvizuar, po e ledzoj. Shqipria është në vënd ku historia nuk formohet rrëth idealeve, apo interesave të mda, po rrëth një seriet pa fund, intrigash për plasjesh dhe pasion është të papritura me sfiseve shqiptarit veriut, qëndrë dhe jugut, që shumë pak bjenë dakord për në një gjëmë mes tyre. Ta një kjo thënë e mbandatër një mjenë në 1914, po duket më aktuale se kur ose eri përsëritur, her pasere gjatë historis shqiptarë, me ndoni se kanë dryshuar gjë në politikën dhe politikë bërjen dhe politikë bërësit që atë her, pra e që nga një mjenë në 1914 anë Shqipëri? Shqipëri, ne gazetarë dhe jemi pak cinikë, po shumë gjëra kanë dryshuar. Imaginoni, Shqipëria sot është antare natos, më thonë, është një hapë shumë i madhë për para, është gjigantë për para për Shqipërinë, dhe më thëmë për konsolidimin e sajsi shtetë, fletë shumë, Shqipëria është gati, do të tosha, për të hyrë në bashkimin e Europianë. Unë them gati, po 10 vjetë nuk janë në një gjë në historinë e një vëndi. Pra, Shqipëria ka e të shumë. Fjallit e Renato Piacentinit më kanë goditur thjesht për atë që se si i shikonin të huajt Shqiptarët. Po edhe fa ikonisa në atë kohë e ka të thëmë të gjë. Dhe më në Shqiptarët nuk janë njërës me shumë ideale, nuk janë shumë idealistë për shumë për gjërat e tyre personale, grinden shumë për një murë, ose për një pull, për shumë, theren me njëri tjetërin, ama nuk janë gati të luftojnë për ideale më të mëdha. Po dhe më të ndoj se gjëndja ka ndryshuar, sot është një situatë kretësishë ndryshme. Dhe këto grindjet mes politikanëve, do të thosha, duhet i shikojmë si një forme debatit të ashpër që ofronë kjo demokraci. Demokracia në shdo vënd është një është një anje që zhytet në dalg, po përsëri del mbi dalg, nuk mbytet kur. Edhe në mendoj se debatet janë në shdo shokirë. Edhe në Amerikë, për shumë në Kongresin Amerikanë ka debatet mjaf të ashpër, dhe fyrje dhe sharen në njerë. Por, me gjitha të themë se politika në Shqipëri e shumë më e egrë. Sikur në me falimderit për gjitha shpjegimet që datë për neve sonë të dhe kohën që në dedikuat. Falimderit. Falimderit, suksese.